Sebuah kabar cukup mengejutkan, di mana Azerbaijan baru-baru ini memutuskan untuk melengkapi pesawat tempur JF-17 Thunder Block 3 yang dipesan dari Pakistan China dengan rudal buatan Turki. Melansir dari Indomilitar JF-17 Thunder Block 3 yang setara dengan generasi 4 setengah, kini akan dilengkapi dengan rudal udara ke udara jarak dekat Merlin IR Bos Dogan dan rudal udara ke udara Beyond Visual Range atau BVRAM Peregrine Guk Dogan. Kedua rudal ini telah digunakan sendiri oleh Turki pada armada F-16 mereka yang menunjukkan keandalan dan juga kemampuannya. Keputusan Azerbaijan ini menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kemampuan jet tempur JF-17 yang sebelumnya sering dipandang sebagai pesawat tempur dengan kemampuan yang terbatas. Rudal Bos Dogan dan Gok Dogan yang dipilih oleh Azerbaijan memiliki spesifikasi yang sangat mirip dengan rudal terkenal buatan Amerika Serikat. Gok Dogan Peregrine memiliki kemampuan yang setara dengan M9X Sidewinder, rudal pemburu panas yang sangat terkenal. Sementara itu Bos Dogan memiliki kemampuan yang identik dengan AM120 Amram atau Advanced Medium Range Air to Air Missile yang merupakan rudal jarak menengah yang sering digunakan oleh banyak angkatan udara di seluruh dunia. Dengan integrasi kedua rudal ini, JF-17 Standard Block 3 Azerbaijan akan mendapatkan peningkatan signifikan dalam hal kemampuan tempur udara. Keputusan Azerbaijan untuk memilih rudal buatan Turki tidak terlepas dari hubungan dekat antara Pakistan dan Turki itu sendiri. Kedua negara kini telah menandatangani perjanjian kerjasama untuk pengembangan rudal termasuk integrasinya ke pesawat tempur masing-masing. Kerjasama ini memungkinkan Azerbaijan untuk memanfaatkan teknologi rudal Turki yang telah terbukti keandalannya di medan tempur. Dengan dipilihnya rudal buatan Turki, JF-17 Tater yang sebelumnya dianggap sebagai pesawat tempur dengan kapabilitas terbatas kini mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelumnya, JF-17 seringkali mendapat kritik karena rekam jejak yang kurang memuaskan, terutama terkait operasionalitasnya. Sebagai contoh, Angkatan Udara Myanmar mengalami masalah serius dengan armada JF-17 mereka, termasuk salah satunya adalah keretakan pada struktur pesawat yang menyebabkan pesawat ini tidak siap untuk operasional. Selain itu, meskipun Pakistan merupakan salah satu negara yang produksi JF-17, mereka masih sangat bergantung pada armada F-16 mereka untuk keperluan pertahanan udara. Bahkan, China yang juga merupakan mitra utama dalam pengembangan JF-17 tidak mengoperasikan pesawat ini satu unit pun secara luas di angkatan udaranya. Hal ini menimbulkan keraguan tentang kemampuan JF-17 sendiri di medan tempur sebenarnya. Keputusan Azerbaijan untuk melengkapi JF-17 standar Block 3 dengan rudal buatan Turki adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing pesawat tempur ini. Integrasi rudal Bos Dogan dan Gok Dogan tidak hanya memberikan JF-17 kemampuan tempur udara yang lebih baik, tapi juga menunjukkan fleksibilitas pesawat ini dalam menghadapi berbagai sistem senjata dari berbagai negara. Dengan langkah ini, Azerbaijan berharap dapat memaksimalkan potensi JF-17 dan memastikan bahwa pesawat tempur ini siap untuk menghadapi berbagai ancaman di masa depan. Nah, bagaimana menurut kalian?